Muy bienvenidos, ¿cómo están? Un placer de saludarles. Estamos comenzando la entrega informativa a esta hora de la jornada, aquí en la pantalla de Canal 21. Estas son las noticias, los titulares de la edición de esta jornada. Una nueva presentación de los riegos volcánicos se efectuaron en Concepción, expertos del CERNA Geovim sobre Chillán. Una marcha de Serán Pobladores de San Fabián ante ingreso de modernidad a zonas consideradas como patrimonio natural. Encuentro desarrolló el coordinador regional del Senama con adultos mayores de la región de Ñuble. Interesante feria técnico profesional se cumplió durante esta jornada en la principal plaza de Chillán. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Se planteó una nueva instancia de posible acción del volcán Chillán. En la eventualidad de que el macizo cordillerano que se mantiene desde hace prácticamente casi dos años en una alerta amarilla constante ante las emisiones de fumarolas y otros elementos que han sido considerados como normales dentro del proceso, se ha ideado una nueva cartografía que permitiría por parte del Sena Geomín ponerse en el peor de los lugares. ¿Cuáles podrían ser los puntos conflictivos ante una verdadera erupción del volcán Chillán o del complejo volcánico en Chillán? Los antecedentes los conocimos en las últimas horas. ¿Se acuerdan que ayer les entregamos algunos datos? Bueno, en la jornada de ayer se presentó oficialmente en Concepción y esto se analizó a nivel de autoridades. El gobernador Álvaro Migueles estuvo ahí y nos entrega antecedentes. Mire, para, para claridad total, lo que hubo ayer en, en el CERNA Geomín fue una presentación que hizo el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, el director nacional, está también el Ceremi de Minería y además un vulcanólogo experto que nos mostró primero una, una relación histórica del comportamiento del volcán eh, varios años hacia atrás, hasta 3.000 años estamos hablando. Y lo que presentó además fue una actualización de un mapa que es complementario al que había sido presentado en ocasiones anteriores y que tiene como antecedente un estudio que se hizo del de comportamiento del volcán desde la actualidad hacia 3.000 años atrás. Y también con toda la información que ha sido recogida luego de la instalación de los implementos que dispuso esta modificación al Servicio Nacional de Geología y Minería, la Presidenta Bachelet, en su primer gobierno. Entonces, hay una cantidad importante de información que ha sido recopilada y que permite hacer simulaciones frente a posibles escenarios, eh, frente a eventuales erupciones del de complejo volcánico Nevados del Chillán. Eh, es una información que está, nosotros vamos a socializar con eh, las comunas que puedan eventualmente verse afectadas, que son fundamentalmente Pinto y Coihueco, respecto de las cuales continúa la misma alerta, que es la alerta amarilla, ¿verdad? Eh, y que es necesario eh, conversarlos con ellos, entregar la información, y para eso vamos a convocar, eh, antes que termine la primera quincena de noviembre, eh, un comité operativo eh, de emergencia, con Pinto y también con Coihueco, para tratar este tema en profundidad y entregar toda la información. Eh, lo que hay que dejar en claro, sí, es que estos escenarios posibles eh, son eh, producto, como le dije yo, de la información histórica, de estudios que se han hecho de los suelos que permiten establecer cómo se comportó el volcán en los últimos 3.000 años y que la probabilidad que eh, erupciones de esa magnitud pudiesen ocurrir, eh, francamente es eh, muy, muy baja y, y casi hasta improbable. Pero que hay que tenerla a la vista para poder eh, organizar eh, la gestión de una eventual crisis. Nosotros hemos, hemos realizado antes de la, de la... ¿Cómo se llama? Del, eh, Luz Gabriela, por favor. De la... ¿Cómo se llama? Gracias. De la... Del, del inicio de la temporada invernal, tuvimos un comité operativo de emergencia, en, eh, no fue un comité de emergencia, fue una reunión con distintos organismos. Ahora pretendemos ampliarlo y efectivamente hacer un COE comunal eh, y vamos a tener ahí, eh, ¿cómo se llama?, eventualmente una actualización de los planes de evacuación. 
porque recordemos que eh, el ejército está a cargo de una eventual evacuación eh, que dice relación con una cierta parte de la población. Eh, en consecuencia, volvemos a, a lo que dijimos antes del inicio de la temporada invernal. Nosotros tenemos que distinguir dos tipos de población. La que vive habitualmente eh, en el Valle de las Trancas, ¿verdad? Eh, y que tiene bastante claro qué hacer, cuáles son los puntos de, de primero de, de evacuación y luego de recogida. Y hay otro eh, aspecto que hay que considerar, que son los habitantes ocasionales, los turistas. Y ahí hay que reforzar una vez más con los operadores turísticos la información que se les entrega a quienes llegan a pasarlo bien al Valle de las Trancas. Y eso lo vamos a volver a hacer. Eh, como le digo, en la primera quincena de noviembre, creemos que es oportuno ya, a partir de esta nueva información, eh, de este nuevo mapa eh, del comportamiento del, el volcán, eh, del complejo volcánico Nevados del Chillán, ya entregar esta información a todos los in incumbentes. Esta semana está el Nuble Fets. Se trata de una de las actividades más importantes que congrega entre música, deporte y una serie de actividades en la zona de San Fabián. El pueblo de San Fabián está cansado, está molesto, lo dijo su alcalde. Y es por eso que van a aprovechar esta instancia que va a aglutinar a una gran cantidad de personas para manifestar su rechazo a las acciones tendientes, por ejemplo, desde el Punilla en adelante, a cambiar el rostro de un paraje que es encomiable. Los avances de la tecnología o de la modernidad, como han dicho, causan ruido. Y esto es lo que pretende el propio alcalde Almuna dar a conocer a través de una marcha que se va a efectuar a propósito del New Effect. Nosotros como municipalidad lo único que pedimos frente a la marcha es el hecho que se, eh, se realice de una forma ordenada y adecuada en lo que significa este evento que es el Ñuble Fest, porque en la práctica la marcha es organizada por otro tipo de, de organización, pudiéramos decir, y buscamos que efectivamente eh, se desarrolle dentro del marco de lo que significa la expresión democrática de lo que son los derechos fundamentales de las personas. Nosotros como municipalidad no otorgamos la autorización para la marcha, eso lo solicitaron directamente a través de la gobernación de Ñuble, ya entendemos que está aprobado y esperamos que esto sea un complemento en realidad para lo que son las actividades del de, de pueblo. ¿Dónde va a ser el encuentro y cuál va a ser el recorrido de, de esta marcha? La marcha que tienen planificada la, eh, los organizadores está desde el estadio de la comuna hasta la plaza de armas. ¿El punto de encuentro a la hora? Eh, eso en realidad yo lo desconozco porque nosotros no es, un, no es una, algo oficial de la municipalidad, es una actividad que se, eh, no, no corresponde al programa eh, Ñuble Es eh, que nosotros como municipalidad en realidad la idea es apoyar eh, lo que significa la organización de Ñuble Fest, pero en la práctica si los ciudadanos por ejemplo deciden organizarse frente a una manifestación eh, de un hecho puntual, eh, específicamente nosotros ahí tenemos que solamente eh, guiar para que se soliciten las autorizaciones correspondientes. Esperamos que la marcha no opaque lo que significa la organización de Ñuble Fest y eh, nosotros estamos disponibles para el trabajo que hemos estado desarrollando con cada una de las comunidades hasta el momento, eh, con cada uno de los afectados directos de ambos proyectos, tanto la central Ñuble como el embalse Punilla. Esperamos que no sea eh, una dificultad y por eso hoy día estamos dentro de la conferencia de prensa lo que significa el Ñuble Fest y nos desenmarcamos, entre comillas, de lo que significa la marcha. Sí, bueno, hoy día en la mañana nosotros nos reunimos con la delegada presidencial acá en la provincia, de, en, la, en la región de Ñuble, con la finalidad de tratar varios temas. Primero, el tema del paso fronterizo de San Fabián, y ahí llegamos al acuerdo de específicamente de que desde la comuna de San Fabián, o a través de eh, algún proyecto que sea consensuado con los alcaldes de la Asociación de Municipios de Punilla, que primero se pueda generar un estudio con respecto a la relevancia de este paso para la región de Ñuble. Por otro lado, ellos como de la delegación eh, de lo que significa la instalación de la región, nos van a invitar a conversatorios o procesos reflexivos donde vamos a manifestar cuáles son los atributos de la Comunidad de San Fabián frente al futuro desarrollo regional. ¿ya? Y por otro lado, tenemos que generar un proyecto que nos permita eh, ingresarlo o tenerlo preparado para el ingreso eh, al gobierno regional de Ñuble para el próximo año, si os quiere, en el marco de lo que significa el paso fronterizo. ¿Ya? Y por otro lado, era conversar algunos temas relativos a lo que significa la instalación de algunos servicios públicos atingentes a la, a la comuna de San Fabián. Y ahí nosotros efectivamente entregamos un eh, petitorio hace unas semanas atrás de la instalación de los servicios públicos dentro de la comuna cordillerana. Pero al respecto 
momento igual tenemos que ser sinceros frente a eso, que lo que nosotros buscamos es que efectivamente los problemas se puedan solucionar por parte de toda la comunidad cordillerana en un punto central y ojalá los servicios públicos no se dispersen por lo que significa la región de Ñuble, porque nosotros eh, siempre nos ha tocado eso como comuna fronteriza, de que los problemas o oh, se solucionan algunos en Chillán, otros en Concepción, otros en otros lugares, y la idea es que la instalación de la región nos traiga una solución efectiva a los problemas en forma equitativa y en un solo punto, porque si nos distribuyen servicios a lo largo de toda la provincia, nos va a generar un problema y en realidad como comuna la idea es que se logren los consensos y por lo menos tenemos confianza que la delegada presidencial va a abordar eh, de muy buena manera eso. Eh, y esos fueron los temas que conversamos con la delegada presidencial. Bueno, pero Ñuble Fitz viene con una serie de actividades, a propósito, con una incluso posibilidad de lluvias. También eso modificó algo. ¿eh? Eh, Pablo Jiménez, perdón, me está contando aquí el coordinador, ahí nuestro coordinador de piso. Pablo Jiménez es el responsable de esta iniciativa, que es uno de los coordinadores de Ñuble Fitz. Nos entrega antecedentes a propósito de cómo se está viviendo el panorama para este fin de semana. Un panorama, ojo, que está abierto a todos quieren acercarse a la cordillera. Contarles, este Ñuble Fest 2017, doceava versión de este evento que partió por allá por el año 2005. Como si bien saben ustedes, una idea de promover el atractivo turístico de San Follán y su gran potencial y sobre todo el tema de las actividades que se pueden desarrollar dentro del río Ñuble. Y eh, también como una pequeña manifestación sobre... Eh, la importancia de darle un uso sustentable a nuestros recursos naturales. Esa es una de las grandes metas que tiene y misiones de este evento. Contarles, bueno, para este año eh, se viene con todo un tremendo evento, hemos trabajado durísimo para él. Ustedes saben que este evento es un evento sin fines de lucro, las personas que lo organizamos lo hacemos solo por una, una pasión y por un, una visión de desarrollo eh, en conjunto con toda la comunidad. ¿ya? Este evento para este año parte el día 27 con la competencia oficial de kayak en el sector del de Puente Inglés. ¿ya? El lanzamiento oficial del evento es el día viernes a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas, donde va a estar también montada la Feria Productiva Provesal, los grupos Vallecán, artesanos, va a haber de todo lo que ustedes se puedan imaginar en gastronomía, artesanías, para que puedan ir a disfrutar toda la gente acá de Chillán, la gente de Concepción, en realidad de todas las partes que quieran ir a, a visitarnos. La competencia parte kayak profesional en el sector del inglés y es un trayecto cortito, vamos a hacer dos pruebas arriba que se llama Time Trial y Down River la prueba Down River que es una sección de alrededor de 6-7 kilómetros del río Ñuble eh, va a ser en el sector del principal a eh, el sector eh, Caracol Alto ya donde hay un rapio que es denominado, su nombre es Rapio El Brasero esa va a ser para el día viernes y terminamos en la Plaza de Armas de San Fabián con una actividad familiar donde se va a lanzar la temporada de turismo y eh, se va a cortar el cinta, la cinta oficial de la Feria Productiva San Fabián 2017 en el, en el marco del evento Ñuble Fest. En la Plaza de Armas el día viernes en la tarde va a haber eh, música en vivo y hay varios artistas confirmados de locales y de, a nivel regional. Eh, van a haber actividad para los niños a partir de las 8 de la tarde. Eso es para el día viernes. Este, este evento, ustedes saben que son tres días de largo aliento. El día sábado todo va a pasar en el sector del Puente de San Fabián, donde vamos a tener un escenario instalado porque hay varias bandas confirmadas y ahí va a estar toda la competencia de rafting y kayak profesional. El, en la rampa que está armada, San Fabián dispone, disponemos, gracias a Dios, de una rampa que es una de las más grandes de Chile, tiene 12 metros de largo, una rampa donde los kayakistas se lanzan al río desde esa rampa y corren una pista de slalom que tenemos diseñada para este año. Ese día va a ser intenso, a full ahí en el sector del puente, hasta las 18 horas, más o menos 19 horas de, de, del día sábado. Y culmina esta actividad con la ceremonia de premiación y la fiesta oficial Ñuble Fest en el sector de Pichinal, en el local de evento eh, Viña del Mar, donde se va a ejecutar la fiesta y premiación oficial de este evento. ¿Por qué motivo esto está pronosticado para hacerse en el sector de Media Luna? Los factores climáticos indican claramente lluvia para el sábado en la noche, así que no, no podemos, es eh, un evento muy grande, tenemos cuatro bandas confirmadas, eh, entonces se decidió cambiar para el sector de Viña del Mar. Y ya terminamos el día domingo eh, con las bajadas populares, las famosas bajadas populares, donde hay un registro a través de la página web, donde la gente puede participar y dar a conocer. La meta de esto es con, mostrarle a la gente local que no tiene acceso a veces a este tipo de actividades, a que puedan disfrutar del río Ñuble y de sus grandes condiciones el día domingo.
Y las autoridades han continuado haciendo reuniones con focos exclusivos, seguramente aprovechando también, por qué no decirlo, de pasar su recordatorio a algunas actividades gubernamentales que puedan certificar rédito en el momento de hacer las defensas corporativas del gobierno. Porque, digámoslo, una reunión a esta altura del año no tiene otra esencia más que solamente recordarle. En este caso, como lo hizo el representante del Senama ante los adultos mayores, las cosas que ha hecho el gobierno y que está en su justo derecho también de defender ante la proximidad de un proceso eleccional. Bueno, esto fue lo que sucedió durante el transcurso de la jornada. Hubo una reunión, se acercaron, ¿no es cierto?, representantes del Senama, hicieron un compartir con los adultos mayores y el mismo representante entregó algunos antecedentes de qué fue la reunión. Sí, por supuesto, hoy día estamos compartiendo junto a las distintas delegaciones de adultos mayores de las comunas de Ñuble, quien se han dado cita para poder mostrarnos y deleitarlos con nuestra muestra gastronómica que se realiza una vez más acá en Chillán con el apoyo del IPS. Eh, quiero destacar eh, la participación que han tenido las comunas a través de sus organizaciones, de sus uniones comunales que se han desplegado, agradecer también a los municipios a través de sus alcaldes que les han permitido desplegarse hasta Chillán para poder convocarnos una vez más. Es importante para nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor esta actividad que releva hoy día el protagonismo que tienen las personas mayores en nuestro país, adultos mayores independientes, adultos mayores autónomos que requieren necesariamente espacios de participación, espacios de recreación, de esparcimiento y por qué no decir también para poder compartir y compartir experiencias con otras organizaciones de las distintas comunas. Así que a cada uno de ellos, de los representantes que se han dado cita, les agradecemos y los felicitamos por estar eh, vigente, por estar participando y ser un aporte hoy día a nuestra sociedad. Eh, son muestras eh, muy particulares que representan a cada una de las comunas y particularmente los distintos sectores rurales. Recordemos que hay muchas comidas que se han ido perdiendo en el tiempo. Los jóvenes hoy día desconocen de las tradiciones que hacía 50 o 60 años existían en nuestros campos. Por lo tanto, lo que vamos a ver en cada una de las comunas son muestras típicas y características de los respectivos sectores. Vamos a comenzar ahora con el proceso de degustación. No puedo adelantar aún cuáles son los platos típicos que están presentes, porque yo veo mucho ya, estamos visualizando que hay varios. Eh, también hay, hay presentes postres, comida de dulce, comida salada, ensaladas, preparaciones de carne y otros platos característicos de nuestros sectores rurales. Ya, vamos a la pausa. Algunos me van a decir que estoy elucubrando, estoy haciendo política de ficción. Para nadie. Basta darse una vueltecita por cualquier actividad de índole, gubernamental o no gubernamental. Cualquier actividad, incluso, téngalo por seguro que la actividad Ñuble Fest que se va a hacer este fin de semana, ante la proximidad de gente, es un muy buen programa para que muchos candidatos que están buscando votitos se acerquen. Algunos los van a ver por primera y única vez. Pausa y volvemos.